നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം മലയിൽ മനം മാറ്റം ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ നിലപാട് മാറ്റി ആർ എസ് എസ് സുപ്രീം കോടതി വിധി തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പാക്കരുതെന്ന് ആർ എസ് എസ് വിശ്വാസികളുടെ വികാരം തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല സുപ്രീം കോടതി വിധി മാനിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ വിശ്വാസികളും മതസംഘടനാ നേതാക്കളും ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരും ചേർന്ന് വിധി വിലയിരുത്തണമെന്ന് ആവശ്യം ആചാരങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും നിലനിർത്താൻ വിശ്വാസികൾ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കണമെന്നും ആർ എസ് എസ് സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡും നേരത്തെ മുൻ നിലപാട് മാറ്റിയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതി വിധിക്കെതിരെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകേണ്ട എന്ന് ഇന്ന് ചേർന്ന ദേവസ്വം ബോർഡ് യോഗത്തിൽ തീരുമാനം കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ നിലയ്ക്കൽ പമ്പ ശബരിമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കും തിരക്കൊഴിവാക്കാൻ സന്നിധാനത്ത് തങ്ങുന്നത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും യോഗത്തിൽ ധാരണ ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ ബോർഡിന്റെ മലക്കം മറിച്ചിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകുമെന്ന പത്മകുമാറിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ കോടതി വിധി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ മണ്ഡലകാലത്ത് തന്നെ സന്നിധാനത്ത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കും ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധി അന്തിമ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇതെല്ലാം പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷമെന്നും മുഖ്യന്റെ പ്രതികരണം അതേസമയം ശബരിമല വിധിയിൽ സർക്കാർ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജി നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ സുപ്രീം കോടതി വിധി മറികടക്കാൻ ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശനത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പിണറായി വിജയന്റെ താൽപര്യമല്ല ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നും ചെന്നിത്തല കേരള ബാങ്കിന് അംഗീകാരം കേരള ബാങ്കിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിനകം പതിനാല് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളെയും ലയിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ ലൈസൻസ് നൽകുമെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് അതേസമയം കേരള ബാങ്കിന് അനുമതി നൽകുന്നത് തടയാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ചിലർ റിസർവ് ബാങ്കിനെ സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആരോപണം കേരള ബാങ്ക് എന്ന ആശയവും അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാനുള്ള ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഉള്ളതും വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയുള്ളതാണെന്നും സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സുരക്ഷിതവും വിശ്വാസ്യതയുമുള്ളതുമായ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും എന്നത് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തോടെ പ്രാഥമിക ബാങ്കുകളെ കൂടുതൽ കരുത്താർജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും മന്ത്രി മഴപ്പേടിയിൽ കേരളം കേരളത്തിൽ ആശങ്ക ഉയർത്തി വീണ്ടും ന്യൂനമർദ്ദം ലക്ഷദ്വീപിന് സമീപം ഞായറാഴ്ച രൂപം കൊള്ളുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് മുൻകരുതൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുമായി അടിയന്തര യോഗം ചേർന്ന് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്ത് അതിതീവ്രമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് ഇടുക്കി പാലക്കാട് തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഒക്ടോബർ ഏഴിന് റെഡ് അലേർട്ട് കടലിൽ പോയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മടങ്ങി വരണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നത് വരെ മൂന്നാർ യാത്ര ഒഴിവാക്കണം മലയോര മേഖലകളിൽ രാത്രി യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകരുതലെടുക്കാനും മഴ ശക്തമായാൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തയ്യാറാക്കാനും കളക്ടർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം മഴ ശക്തമായാൽ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറണം ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ കൂടുതൽ സംഘത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും മുഖ്യൻ കൈവിടുന്ന മായ ബി ജെ പിക്കെതിരായ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്തി ബി എസ് പി അധ്യക്ഷ മായാവതി മഹാസഖ്യ സാധ്യതകൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിച്ചത് കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യത്തിനില്ലെന്ന് മായാവതി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് മഹാസഖ്യത്തിൽ താല്പര്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മായാവതി ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ആർ എസ് എസ് ഏജന്റ് ആണെന്നും ആരോപിച്ചു ബി ജെ പിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് തോൽപ്പിക്കാമെന്ന അഹങ്കാരമാണ് കോൺഗ്രസിന് അവർക്ക് സി ബി ഐയെയും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെയും ഭയമാണ് കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ബി എസ് പിയെ തകർക്കാൻ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസും കള്ളക്കേസിലൂടെ ബി എസ് പിയെ ദ്രോഹിച്ചു മധ്യപ്രദേശ് രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തനിച്ചും മത്സരിക്കുമെന്നും മായാവതി ബി ജെ പിക്കെതിരായ മഹാസഖ്യത്തിൽ നിന്ന് മായാവതി പിന്മാറുന്നതോടെ വരാനിരിക്കുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ മങ്ങുമെന്ന് സൂചന അതേസമയം മായാവതിക്ക് മറുപടിയുമായി കോൺഗ്രസ് സഖ്യ ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലല്ല ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പി